ரேவதி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் சகுந்தல அழகு சுந்தரத்துக்கும் ராணிக்கும் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணணும் ஏற்பாடு பண்ணிடு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு மெயில் பண்ணிட்டேன் பாத்துக்க ஓ அழகு சுந்தர சம்மதிச்சிட்டாரா அவன் சம்மதம்லாம் யாருக்கு வேணும் சொல்ற இடத்துல கையெழுத்து போடுவான் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வந்து அடம் பிடிச்சான் அவனுக்கு கல்யாணம்னு தெரியவே தெரியாது உனக்கு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ண போறதாவோ அதுக்கு அழகும் ராணியும் சாட்சின்னு சொல்லிதான் மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட சொல்லி ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிடணும் சீட்டிங்கா சரியா வருமா கண்டுபிடிச்சிட மாட்டோம் சான்ஸே இல்ல நீ பயப்படாம எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணு ஓகே பண்ணிடலாம் பாய் குட் நைட் பாய் குட் நைட் அக்கா திடீர்னு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க ஏன் மேரேஜ் வேண்டாமா உனக்கு டபுள் மைண்டா இருக்கா நோ 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 அப்படி எல்லாம் சொல்லலக்கா திடீர்னு நல்ல விஷயம்லாம் இப்படிதான் எதிர்பார்க்காம திடீர்னு ஆக்சிடென்டா தான் நடக்கும் நாம தான் மிஸ் பண்ணாம அப்படியே பிக்அப் பண்ணிக்கணும் ஏர்லி மார்னிங்கே ஃப்ரெண்டுக்கு ஆக்சிடென்ட்னு போய் சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியாம கருப்போட நான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுறேன் நான் போனதுக்கு அப்புறம் உன் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்கு போறதா போய் சொல்லிட்டு அழக பட்டு வேட்டி கட்ட வச்சு நீயும் பட்டு சேலை கட்டிக்கிட்டு ரெடி ஆயிடு நான் கால் டாக்ஸி அனுப்புறேன் ரெண்டு பேரும் வந்து சேருங்க இங்க பாரு முக்கியமான விஷயம் அழகு ஊம் கூட வர்றது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது குறிப்பா அந்த கயலுக்கும் மல்லிகாவுக்கும் ரெண்டு பேருமே பொல்லாதவளுங்க தெரிஞ்சது காரியமே கேட்டுடும் என்ன நடக்க போதுன்னு அவனுக்கு முக்கியமா தெரியக்கூடாது அக்கா அழகு வரமாட்டேன்னு சொன்னா சொன்னா இல்ல சொல்லுவான் ஒரு நேரம் விவரமா இருப்பான் ஒரு நேரம் கிருக்கு பை மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவான் ஏன் ரேவதி திடீர்னு அவன் வரலன்னு சொன்னா என்ன பண்றது பாசிட்டிவா யோசிங்க நான் சொல்ற மாதிரி நீ அழகு கிட்ட சொல்லு சத்தமே இல்லாம உன் கூட வருவான் எனக்கா சொல்லும் அக்கா பிரில்லியன்கா சான்ஸ் இல்லக்கா இத்தனை நாளே என் கூட இருக்க நானும் பாண்டவர் இல்லத்தோட மருமக அழகு உனக்கு தாலி கட்டிட்டும் எப்படி நடக்கணுமோ அப்படி நடக்கும் அக்கா பாத்துக்கிறேன் அவசரம் தாலி கட்டிட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கிறீங்க அதுவும் சரிதான் இங்க பாரு முக்கியமான விஷயம் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ற இடத்துல நான் அங்க இருக்கேங்கிறது அழகுக்கு தெரியவே கூடாது ஏமா ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணது தெரிஞ்சதும் பாண்டவனுங்க கொலை வெறியில இருப்பானுங்க நான் சமாதானம் சொல்லி சமாளிக்கணும் நானும் இவங்க கூட சேர்ந்து தப்பு பண்ணேன்னு தெரிஞ்சா அவங்களே யாரு கூல் பண்றது புரியுது நீ பண்ற எல்லா தப்பையும் நான் பண்ற தப்பு மாதிரி என் மேல பழிய போட்டுட்டு அதை சமாளிக்கிற மாதிரி நீ என்ன திட்டுவ அதானே இவன் வேற ஒருத்தன் சும்மா சும்மா டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்ட ராணி ஆ மை டியர் சிஸ்டர் சந்தோஷமா சந்தோஷந்தான் சொத்தும் என் கைக்கு வந்தா முழு சந்தோஷம் வந்தா என்ன வரதானே போகுது இவளுக்கு பாயசத்தை ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் கருப்பு எங்க இருக்கா அக்கா நான் பாண்டவர்லாம் பக்கத்துல வந்துட்டேங்க 
நேரா பாண்டவர் இல்லத்துக்குள்ள வந்துடாத கொஞ்சம் தள்ளியே நில்லு நானே வந்துடுறேன் ஏன்கா விளக்கம் சொன்னாதான் கேப்பியா சொல்றத செய்யா என் காசு தருவீங்க இல்ல ம் தரேன் டார்ச்சர் பண்ணாம சீக்கிரம் வா கையலும் மல்லிகாவும் முழிக்கிறதுக்குள்ள பாண்டவர் இல்லத்தை விட்டு போயிடணும் முகம் சந்தோஷமா இருக்கே நம்பர் மாதிரி சோகமா இருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு <laughs> 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 பருத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஆள் வர சொல்லியிருந்தீங்கல்ல நீங்க போகாம எப்படிங்க தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் போய்க்கிறேன் அப்படியா சரி வெளியேடு தந்துருக்கான்னு தெரில இருந்தா வர கேங்க நான் உங்க தூக்கத்தை கெடுத்துட்டல நீங்க போய் தூங்க நான் போய்க்கிறேன் இந்த நேரத்தில் தூக்கத்தெல்லாம் பார்க்க முடியுமா வா போகலாம் நீ போ நான் சாவி எடுத்துக்கோ நீ அழகு கூட சேர்ந்து சீக்கிரம் வந்து சரியா சரி ஓகே என்னக்கா வெடியர் காலையிலே கிளம்பிட்டீங்க தோட்டத்துக்கா சொல்லுங்கக்கா தோட்டத்துக்கு கிளம்புறீங்களா சும்மாவே இருந்தா அவங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் ராசமாமாவோட சேர்ந்து தோட்டத்துக்கு போனோம்னு எடுத்தது நல்ல முடிவு தான் அதுவும் பாண்டவர் எல்லாத்துக்கே நல்லது நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கீங்க மனசார பாராட்டிக்கிறோம் இப்படி பனி காத்துல நின்னா திரும்பவும் ஜுரம் வந்துட போது மல்லிகா ஒரு நாள் கோலம் போடலன்னா தப்பில்ல கையில குட்டிட்டு உள்ள போகப்பா என்னக்கா திடீர்னு இப்படி பாசலாம் பலமா இருக்கு அக்கறையா வேற பேசுறீங்க ராசமாமா தோட்டத்துக்கு இவ்வளவு காலையில கிளம்பிட்டீங்க அதுவும் இப்படி ஜோடி புறாக்கல ஆஸ்பத்திரிக்கு போகுது ஆ 
அக்கா அப்படியாக்கா பாண்டவர் இல்லத்துக்கு வாரிசு வரப்போதா வாழ்த்துக்கள் அக்கா இந்த விஷயத்துல பாண்டவர்களுக்கு மூத்த மருமக நிரூபிச்சிட்டீங்க வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படி இல்லையா பின்ன எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அதான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் உங்க ஃப்ரெண்டா யாருக்கா உங்களுக்கே தெரியுமே என் கூட வேலை பார்த்த சகுந்தலா அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் இப்ப எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்கல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா போய் பார்த்தாதானே தெரியும் வரேங்க அக்கா ஒரு நிமிஷம் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசரா ஒருத்தங்க வந்தாங்களே அவங்க தானே ஆமா அவதான் சரிங்க நான் வரேன் ரேவதி அக்கா உங்க கூட மாமா வரலையா அப்புறம் எப்படிக்கா போவீங்க அதுவும் இந்த நேரத்துல தனியாவா போவீங்க மாமா கொண்டு போய் விட்டு வாங்க கயல் கயல் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நானே போய்க்கிறேன் பக்கத்துல கொஞ்ச தூரம் போனா ஆட்டோ பிடிச்சு போய்க்கிறேன் என்ன யோசிக்கிறீங்க அவர் எதுக்கு சங்கடப்படுத்திக்கிட்ட நானே போய்க்கிறேன் கயல் காத்து சில்லு நடிக்குது பாரு நீ உள்ள போ வரங்க மாமா அவங்க தான் போறாங்கன்னா நீங்களும் பாத்துட்டு பாத்து பத்ரமா போன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க பைக் எடுத்துட்டு போங்க மாமா என்ன இருந்தாலும் இப்படி தனியா அனுப்பலாமா நினைச்சு பாருங்க மாமா தாத்தா இருந்திருந்தா இப்படி தனியா அனுப்பியிருப்பாரா என்னமோ தாத்தா இடத்துல இருந்து பாண வெள்ளத்தை பாத்து பண்ண சொன்னதெல்லாம் இவ்வளவுதானா என்ன பண்ணும் முதல்ல எங்க போனோன்னு கேட்டு அங்க கொண்டு போய் விட்டு நீங்களும் ஒரு பாத்துட்டு வாங்க போங்க மாமா ஏர் வண்டியில் நான் கொண்டு வரும் என்னங்க நான் தான் போய்க்கிறேன்னு சொன்னேனே வண்டியில் ஏறு தாத்தா அந்த தனியாக போகிறேன் ஏறுவா நான் விட்டு வந்து வரும் பார்த்து பிடிச்சி இந்த நேரத்துக்கு எங்கே போவா இப்படியே போனா பத்து நிமிஷத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாரு எல்லாம் உண்மையும் தெரிஞ்சு போயிடும் ஏங்க ஏங்க ஏன் இப்படி வேகமா போறீங்க பொறுமையா போங்க ஆக்சிடென்ட் வந்து பதட்டமா போயிட்டு இருக்க இப்ப போய் பொறுமையா போக முடியுமா அதெல்லாம் பரவாயில்ல நீங்க பொறுமையாவே போங்க என்ன சொல்லி இவரை கழட்டி விடுறது எல்லாம் கையிலும் மல்லிகாவும் பண்ணது கொட்டாயப்படுத்தி இவரை அனுப்பிட்டாளுங்க
இயங்க கோயில் கிட்ட நிறுத்துங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நல்லா வேண்டிக்கிட்டியா ம் நல்லபடியா உடம்பு தெரிய வந்துருவாங்க கவலைப்படாம இரு வா சாமி கும்பிட்டதும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சுங்க நினைக்கிறது நடக்கும் சரி சரி போலாம் பிடிச்சுங்க குட் மார்னிங் அப்படியா நல்லா இருக்கு அழகு மாமா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணா உதவி தானே கடைசி வரைக்கும் மாமா யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம பட்டு வெட்டி பட்டு சட்டை போட்டுக்கிட்டு கல்யாண மாப்பிள்ள மாதிரி நீங்க என் கூட வரணும் நான் பொண்ணு மாதிரி வருவேன் போலாமா நல்லா இருக்கு எதுக்கு பட்டு வெட்டி சட்டை கட்டணும் வேட்டி கட்டாட்டி போங்க மாமா அசிங்கமா இருக்கும் எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க சும்மா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா எப்படி எவ்வளவு நடக்க வேண்டியது இருக்கு தேவையான உங்களுக்கு ராணி உருவத்துல வந்து கதவு தட்டுது கெடுத்துக்காதீங்க மாமா புரியலங்க சாரி மாமா டென்ஷன் ஆயிட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலான்னு நினைச்சேன் அது வந்து உங்களையும் தேன் மொழியையும் சந்திக்க வச்சு தேன் மொழி கிட்ட நீங்க நல்லவர்னு சொல்லி உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் வேண்டாம் நீங்க வரலனா நான் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் சந்தோஷம் வாயில ஏதாவது 
உனக்கும் தேன் மொழிக்கும் கல்யாணம் நடக்கவே நடக்காது அதுல ஒரு பர்சன் கூட சான்ஸ் இல்ல நான் போறேன் பொய்யெல்லாம் சொல்ல கூடாதுங்க அது தப்பு மாமா நான் பொய் சொல்ல சொல்லல மாமா யாருக்கும் சொல்லாம வாங்கன்னு சொல்றேன் என் ஃப்ரெண்டோட நிச்சயம் முடிஞ்சதும் அங்க இருந்து நம்ம நேரம் தேன்மொழி வீட்டுக்கு போயிடலாம் தேன்மொழிக்கிட்டா நீங்க எப்படி எல்லாம் அவள லவ் பண்றீங்கன்னு நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் நல்லா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல சொன்னா அவளுக்கு நல்லா புரியும் அவளுக்கு நல்லா புரியும் நீங்க வேற பட்டு வேட்டி சட்டையில பாக்குறதுக்கு மாப்பிள்ள மாதிரி இருப்பீங்க சொல்லவே வேணாம் அப்ப சரி நான் யார்கிட்டயும் சொல்லாம பட்டு வெடி சட்டை கட்டிட்டு வந்துடுறேன் இப்படிதான் தொட்டதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லி சொல்லி உங்ககிட்ட காலம் தள்ள வேண்டியது இருக்கு என்ன சொன்னீங்க சமத்து